എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സി എ ടി സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് രണ്ട് തീറങ്ങളാണ് പാരല ആക്സിസ് തീറവും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീറവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പല ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്താ സർക്കുലർ റിങ് പഠിച്ചു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് പഠിച്ചു യൂണിഫോം റോഡ് പഠിച്ചു സ്പിയർ പഠിച്ചു അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ടേബിളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ ആക്സിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർഷ്യകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൃത്തിയായിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ടോർക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു ടേമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോർക്കിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ടോർക്കിനെ നമ്മുടെ ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ക്യാപ്പിറ്റ് ലെറ്റർ ജെ എഴുതത്തില്ലേ ജെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ ലൈനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിള് ടോർക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വായിക്കുന്നത് ടോ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പം ടോർക്കിൻ്റെ സിമ്പിള് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ടോ എന്നാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ടോർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് ടോർക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബോർഡിലൊരു ഒരു ഡോറ് വരയ്ക്കുകയാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോറാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ ഡോറിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഡോറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളിതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിജാഗിരി എന്ന് പറയും ഈ ഡോറിനെ നമ്മൾ ഈ ഭിത്തിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡോറൊക്കെ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഒരു വിജാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഭിത്തിയാണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഇതിലെനിക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിലെനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിടിച്ച് വലിക്കണം എങ്കിൽ അല്ലേ ഡോർ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ തുറന്നു വരുത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡോറിനെ ഇങ്ങോട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡോറിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തത് എന്താണൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ ഡോറിനെ പുറത്തേക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹാൻഡിലിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ബലമാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഡോറിന് എന്തുവാ സംഭവിച്ചേ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ദിശയിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്ത് അത് റൊട്ടേറ്റാ ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് വിചാഗിരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സസ് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സസ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇമാജിനറി ആക്സിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഡോറിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ വരെ വന്നുള്ളൂ അപ്പം അതൊരു ഏകദേശം ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു ആക്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഡോർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഡോർ അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഇതിനെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ
ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത ബലമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നണ്ട ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലെനിക്ക് തുറക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ബലം കൊടുക്കുന്ന എവിടാ ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എനിക്കിതിനെ തുറക്കണം പക്ഷെ ബലം കൊടുത്ത എവിടാ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തുറന്നു വരുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഡോറുണ്ടല്ലോ ഡോറിൽ ആ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ബലം കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുക അവിടെ പിടിക്കാൻ പിടി പോലും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ഒരു പിടി അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തുറക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ആ വിചാഗിരിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഡോറും വിചാഗിരിയുടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പുള്ള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോർ എളുപ്പത്തിൽ തുറന്ന് വരത്തില്ല അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അത് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അടയുകയും ചെയ്യത്തില്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ബലം കൊടുത്താലേ കുറച്ചെങ്കിലും അവരെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴും ഇവിടെ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴും ഇതിനുണ്ടായ ടെൻഡൻസി എന്താണ് അത് എന്തിലേക്കാണ് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലോ അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ ഇത് എന്തിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഇത് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആര് കാണിക്കും ഈ ഡോറ് കാണിക്കും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വസ്തുവിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ആ ഒബ്ജക്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് കാരണമായി ഇതിനകത്ത് എന്താണോ ഉണ്ടായത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർക്ക് ടോർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യിച്ചേ റൊട്ടേറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യിച്ചേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടായേ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിംഗ് എഫക്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഈ ടേണിംഗ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം അതിനകത്ത് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫോഴ്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു കറങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യണം ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഡോറിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് തുറക്കി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ പോകുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് എന്തിലേക്ക് വന്നേ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ ടോ എന്നാ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ താദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് എന്റെ കൂടിഞ്ഞു പോരുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുന്നേ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഈ അടക്കിയാൻ തുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ആക്സസ് ഇരുന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നേ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നാണ്
അപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആക്സിൽ എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ എന്തായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തേ ഇങ്ങ് നമ്മുടെ കുടിഞ്ഞു പോരുന്നത് പക്ഷെ ഹിഞ്ചിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ ആ ഇമാജിനറി ആക്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഹിഞ്ചിനടുത്തേക്കുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യത്തെ കേസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ എന്താണ് കുറവല്ലേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചേ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കേസിൽ ഹിഞ്ചിനടുത്ത് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കിയപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായ ടോർക്ക് വളരെ എന്തായിരുന്നു കുറവായിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ എന്തുണ്ടായി ഡോറിനകത്ത് ടോർക്ക് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ ഡോർ എന്ത് ചെയ്തേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാ നല്ല രീതിയിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ ആക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ കേസിൽ വളരെ എന്തായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്സിൽ നിന്നും കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ടോർക്കും എന്ത് ചെയ്തു വരും കൂടി വരും ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഇതിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ടോർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ടോർക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറങ്ങും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു വസ്തുവിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ കേസിൽ ഹാൻഡിലിന്റെ കേസിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായത് ടോർക്ക് ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഈ കേസിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ അപേക്ഷ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കുടിഞ്ഞു പോരത്തില്ലേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഫോഴ്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 വരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഫോഴ്സും ടോർക്കും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്താ വരുന്നേ കൂടി കൂടിയ വരുന്നേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന അനുസരിച്ചും എന്ത് കൂടി കൂടിയ വരുന്നേ ടോർക്ക് കൂടി കൂടിയ വരുന്നേ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ സംശയം വല്ല ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നേ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യാം ഈ തീറ്റയും എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടോർക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ടോർക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നേ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും അടുത്ത എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ടോർക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ടോർക്കും എന്ത് ചെയ്താ വരുന്നേ കൂടി 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 തന്നെ വരുന്നേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറി ഞാൻ ഏതാ പറഞ്ഞേ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്
പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നേ എന്തുവാ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ലേ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ ന്യൂട്ടൺ ആണല്ലോ ഇൻഡു ഇതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്തുവാ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തു വന്നേ ന്യൂട്ടൺ ഇൻഡു മീറ്റർ ഓർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും വരുന്നേ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ എന്തോ ഡയമെൻഷൻ എൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തു വരുന്നേ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ടോർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് ടോർക്കിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നേ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെയിം ഡയമെൻഷൻ എന്ന വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ച വർക്ക് എനർജി പവർ ഇല്ലയോ അതിനകത്ത് വർക്കിന്റെയും എനർജിയുടെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ എന്തുവാ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫിസിക്കൽ കൊണ്ട് എഴുതാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വർക്ക് പറയുക അടുത്ത എന്ത് പറയാ ടോർക്ക് പറയാ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക എനർജിയുടെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വർക്കും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ സ്കേലാർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ വർക്കും എനർജിയും വർക്കും എനർജി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ പാടം തന്നെ വർക്ക് എനർജി പവർ മൂന്നും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വർക്കും എനർജി ഒക്കെ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ടോർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈവൻ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടോർക്ക് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം സെയിം ഡയമെൻഷൻ വന്നാലും എല്ലാം ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും വരാറുണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് വരുന്നത് ടോർക്കിന് വരുന്നുണ്ട് വർക്കിനും എനർജിക്കും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വർക്കും എനർജിയും എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കേലാർ ആകുമ്പം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് ഇതിനെന്തുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോറിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്കിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ടോ അപ്പൊ ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ സംഭവം നമ്മളൊരു വസ്തുവിനകത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ വസ്തുവിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടേണിംഗ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒരു വസ്തുവിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും ഇല്ലേ അപ്പൊ അതുകൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനകത്ത് എന്താണോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓർ ടേണിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടേണിംഗ് എഫക്റ്റിനെയോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെയോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതനുസരിച്ച് അതിലുണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വരും കൂടിക്കൂടി വരും അടുത്ത എന്തുവാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതും കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ടോർക്ക് കൂടിക്കൂടി വരും അടുത്ത തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആംഗിളാണ് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ടോർക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോർക്കിനെ റെപ്ര
സ്കെയിലാർ അല്ല ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് ഫോഴ്സിനും ആക്ടിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എന്ന് എഴുതാം എഫ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ ഡെക്രോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ എഫ് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഏത് ആംഗിൾ എഴുതുന്നത് സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാ ടോർക്കിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് തരും ഫോഴ്സ് തരും അത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളും തന്നിട്ട് പറയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇനി എങ്ങാണം ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വെച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാലോ ഫോഴ്സിന്റെ വെർപ്പിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എഫ് ഇന്റെ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ ടോർക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻ കേസ് ആംഗിളും കൂടി തന്നെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ആംഗിളൂടെ അതിന്റെ ഏത് ഏത് ആംഗിൾ എടുക്കണ്ടേ സൈൻ ആംഗിൾ എടുക്കണ്ട ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കാര്യം നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതൊരു വെക്ടർ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ക്രോസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു വെക്ടർ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് വെക്ടറിന്റെയും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതും ഒരു വെക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടോർക്ക് ടോ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എങ്ങനെ മക്കൾ എഴുതുന്നത് ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയല്ലോ ഇനി എന്ത് വേണം ടോർക്കിന് ഒരു എന്തുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ടോർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പുറൂളില്ലേ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫോൾഡഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പുറൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടോർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ഡോർ കണ്ടോ ഈ ഡോറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു തിരിക്കാന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അതാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് മീൻസ് ക്ലോക്കിലെ സൂചി കറങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് സോ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണല്ലോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ എടുത്ത് നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇതല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പൊ എന്റെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നേ താഴേക്കല്ലേ മീൻസ് ഈ ഡോറിനകത്ത് താഴേക്കായിരിക്കും എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് ഈ തുറന്നു വെച്ച ഡോർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഏത് കറക്കുവാ പറ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അങ്ങോട്ട് കറക്കുമ്പോൾ ആ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇതാണല്ലോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പൊ എന്റെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നേ മുകളിലേക്കല്ലേ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഡോറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോർക്ക് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ
if force is clockwise direction then torque nu parayana endayirikkum downward direction ayirikkum ini if endha force is anti clockwise direction then torque nu parayana endayirikkum upward direction ayirikkum parane manasilayallo endengilum paadundo oru kolappu illallo aa ini ingotta nokki korchu kaaryangal koodi undu torque ayittu bandhapadu namukku manasilaakkan ningale oru kaaryam padichu vechayirunnu rotational analog of mass is called dash endhuva ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ അനലോഗിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ അനലോഗ് ഏ അനലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകരക്കാരൻ എന്തോ അനലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകരക്കാരൻ അതായത് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസിന്റെ പകരക്കാരൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അത് ആരാണെന്നാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ rotational analog of mass is called endana moment of inertia aa point valare pradhana petta thana orthu vechekanam endu yan parane rotational analog of endu va mass is called moment of inertia mass inde pagarakkaranana evidutha pagarakkarana rotational motion ile mass inde pagarakkaranana aare moment of inertia adu pole thana padichu vechekanam rotational analog of ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോർക്ക് അതായത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനില് ഫോഴ്സിന്റെ പകരക്കാരനാണ് ആര് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കി ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ കണ്ടോ ഈ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ എനിക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം മീൻസ് ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്തുവാ കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞേട്ടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തോളും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും ഇനി ഇയാൾ എനിക്ക് കറക്കണം എന്ന് വെച്ചു മീൻസ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു കറക്കത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ എഡ്ജിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കറങ്ങും ഈ ആക്സിനടുത്ത ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലോ പതുക്കല്ലേ കറങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോഴ്സും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്കത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലേ അത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നേ ടോർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലീനിയർ മോഷനിൽ ഫോഴ്സ് എന്തുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യമാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആര് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ മോഷനിൽ ഫോഴ്സ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ടോർക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അതിനിട്ട് കറക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്തോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് എന്തുവാ മക്കളെ നമ്മുടെ ടോർക്ക് ടോ അപ്പൊ എന്തുവാ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് എന്ന് വെച്ചാല് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ എന്തുവാ മക്കളെ ടോർക്ക് ആണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മള് ഈ പഠിച്ച ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇത്ര ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ നോട്ട് വേറെ തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മെയിൻ പോയിന്റ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ഡോർ അങ്ങ് നമുക്ക് വേണ്ട ആ അതായും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ടോർക്കിന്റെ വെക്ടർ ഫോം ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ വെക്ടർ എഫ് എന്നാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ വേറെ വേറെ രീതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആവുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആരോ മാർക്ക് ഇടണ്ട ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ മാത്രം ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആറ് പിന്നെ ഇൻറ്റു ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം പിന്നെ എഫ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എഴുതുന്നേ സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ ടോർക്ക് ഏത്
പറ മാക്സിമം വാല്യൂ വണ്ണാ ഏതൊരു ട്രിഗോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ എടുത്താലും സൈനും കോസും ഡാനും ഒക്കെ എടുത്താലും മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര വണ്ണും മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് എപ്പോഴും അതിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ആംഗിളിലും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സൈൻ എപ്പോഴാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് ആ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ തീറ്റ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ആറ് എഫ് പിന്നെന്താ ഉള്ള സൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് സൈൻ നയൻറ്റി എത്ര വൺ അല്ലേ അപ്പം വൺ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഉള്ളത് എന്നെഴുതി ഞാൻ ആർ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എന്തോ നമ്മൾ പഠിച്ചു എഫ് ഇൻറ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ എഫ് സിക്കൾ ടു അവറാ എഫ് സിക്കൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ എന്തോ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എഫ് സിക്കൾ ടു എം എ എന്നല്ലേ സോ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതാം എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം ഇനി നോക്കി ആക്സലറേഷൻ അല്ലേ കിടക്കുന്നേ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആക്സലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇത് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ റേറ്റ് കാണിക്കാന ഈ ടി വന്നിരിക്കുന്നേ ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്നാ വായിക്കുന്നത് വി എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ അത് ചേർത്ത് വായിക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നേ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ എന്തോ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ എന്തോ വെലോസിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലേ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മള് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ കണ്ടായിരുന്നോ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പഠിച്ചപ്പം അവിടെ കണ്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ഒമേഗ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെലോസിറ്റിയാ ലീനിയാർ വെലോസിറ്റി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റേഡിയസ് ഒമേഗ എന്താ എന്ത് വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒരു വസ്തു കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഇതെന്ത് വെലോസിറ്റിയാ ലീനിയാർ വെലോസിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ലീനിയാർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കണം വി സിക്കൾ ടു എന്താണ് ആർ ഒമേഗയാണ് അതായത് എന്താ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും റേഡിയസും കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വി കിട്ടും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല വി സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാമല്ലോ പഠിച്ചല്ലോ അത് വി സിക്കൾ ടു എന്താണ് ആർ ഒമേഗ ഇവിടെ ഒരു വി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ആർ ഒമേഗ ഇടാല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നേ ദാറ്റ് ഈസ് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് സിക്കൾ ടു ആർ എം ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർ ഒമേഗ ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വസ്തു കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആ വസ്തു നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയാലും വളരെ പതുക്കെ കറങ്ങിയാലും റേഡിയസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും റേഡിയസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിന് ഈ ഡിയുടെ എങ്ങോട്ട് എടുക്കാം പുറത്
acceleration. In the last time, the rate of change of angular velocity is the same. We will see the same. Angular acceleration. In the acceleration, angular acceleration. Just the rate of change of velocity is the same. Acceleration is the same. In the rate of change of angular velocity, we will see the same. Angular acceleration. We will see angular acceleration. Alpha which is the same. Representing ஒரு பார்ட்டுக்கில் ஆக்டி இந்த மாத்ரம் தோர்க்க இந்தியது வைசிரிக்கின்னை கண்டு விடிச்சு வைசிரிக்கின்னை ஆ பார்ட்டுக்கில் நாம் மாச ஆ பார்ட்டுக்கில் ஐக்சுமாய்டும் தாகன்ன ரேடியச பின் ஆ பார்ட்டுக்கில் இந்த angular acceleration இதல்லாம்கொடு ச Vocês எல்லா வருக்கும் பலவல மார்க்கு இட்டி எங்கு நான் இக்கலாசில் total மார்க்கு நான் கண்டு உடியுனை ஓரோர்த்தர் மார்க்கு எடுத்து வச்சிருந்தியும் plus C இங்கனில் செய்யின் total மார்க்கு கண்டு உடியுனை இது போலை ஒரு சுஸ்டத்தில் கொரே பார்த்துக்கல் உண்டு வமார்க்கு எல்லாம் தோர்க்கொண்டு Indonesia Plus, ini randa amat vasto. Adine masa ni jani M2 tu beli kena. Randa amat vasto means, ori vasto ni ater randa amat partikel. M2 tu beli keno. Adun da kena radius ni jani R2 tu beli cuci. Apa adine ni dergana? Square dergana. Abad tem angular acceleration tu ane same dana. Tiada so nuila. Plus, ini endu apa? Muna amat partikel ni masa ni dana M3. Adun da kena circle ni radius ni dana R3. Adine ni dergana? Square dergana. Endu angular acceleration alpha. Plus Etcetera plus. Etcetera particle orang tuan jangan pernah jadi nanti. N number of particle ni. Apa nama orang yang ni ada? Etcetera plus m n r n square. Entah ni ada alpha. Ini semua orang kau tu kita ni ada. Kita ada satu sistem ni ada total entah tu orang ini. Torque kan orang ini. Entah apa sahaja macam mana selalu. Orang orang particle ni torque itu sendiri ada. Kuti. Apa nama kita sistem ini total entah itu. Total itu. Entah total entah macam mana selalu. Total torque kan. Parah ni mana sila hello, ini dengan lebih budhi betul tu. Ia lalu, ini nanti kita ada rekomen atau la sahaja para betul tu orang. Ini nanti lalu ada rekomen, Emma ada rekomen, Ara ada rekomen, Alpha ada rekomen. Ini nanti Alpha, ini nanti Alpha, ini nanti Alpha, ini nanti lalu Alpha tak kena le. Apa Alpha ni yang hendiri ya? Porat itu kalau Bright kita nanti pinnya beri ni ada kia, M1 R1 square plus M2 R2 square, ada ni ada. M1 R1 square plus anda ada M2 R2 square. Plus pin M3 orang dah kira kira extra plus itu orang M N R N square. Ini adalah berapa kita tahu ini? Ini ni ni ke? Dah ingin ada orang ke? Ia sekitar dua alpha. Ingin apa bandar sahaja mana pun jangan ada beri lagi. Orang orang itu sigma i ia sekitar dua one to n m i R I square. Orkun ondo. 
ഇങ്ങനെ എഴുതിയായിരുന്നു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പഠിച്ച സമയത്ത് ഐ എസ് സിക്കുകളുടെ എം ആർ സ്ക്വർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ വന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് സിഗ്മ ഐ എസ് സിക്കൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വർ എന്ന് അർത്ഥം എന്തുവാ ഫസ്റ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് തൊട്ട് എന്നു വരെ ആണെന്നാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഐയുടെ സാധനം എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ഇടണം അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നേ എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഈ സാധനമായല്ലോ പിന്നെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാല്യൂ ഏതാ രണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നേ എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ പിന്നെ എത്ര എം ത്രീ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇത് വായിക്കുന്നത് വൺ ടു എൻ എന്നാണ് എന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ എം എൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുവല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇതിനെ എന്ത് വേണേ വിളിക്കുന്നേ സിക്മ ഈസ് ഇക്കൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ എ സ്ക്വയർ എന്ത് വിളിക്കുന്നേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നേ എന്ത് വിളിക്കുന്നേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പൊ ആൽഫ ഇന്റെ എന്ത് വന്ന് ഐ എന്ന് വന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഐ ആൽഫ എന്ന് എഴുതി ഇതാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ടോട്ടോ എന്തോ ടോട്ടോ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്തോ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇന്റു ആൽഫ എന്തുവാ ഐ പറ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തുവാ ആൽഫ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഡൗട്ട് വല്ലോ ഉണ്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്താ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ തരും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സി തരും എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ടോട്ടൽ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫോഴ്സ് തരും പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് തരും ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫോഴ്സ് തരും പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് തരും ഒരു ആംഗിൾ തരും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ആംഗിൾ ഇൻഡു പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡു സൈൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി മാസ് തരും റേഡിയസ് തരും ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് സ്കൾ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ആയേ ടോർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം കുറെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കുറെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് പഠിച്ചേ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൾ ടു പറയണേ ഫോഴ്സ് ഇൻഡോ പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചേ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ആറ് എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇങ്ങനൊരെണ്ണം പഠിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ പഠിച്ച് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൾ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആൽഫ ശരിയല്ലേ പിന്നെ പഠിച്ച് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഐ ആൽഫ ഇത്രയും സാധനമാണ് പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെല്ലാം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഏത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൾ ടു എന്താ ആർ ക്രോസ് എന്നത് പഠിച്ചു നമ്മള് എഫ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം പഠിക്കുക തിരിച്ചു പഠിച്ചു വെക്കരുത് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൾ ടു എഫ് ക്രോസ് ആർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത് എങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാവുള്ളൂ ആർ ക്രോസ് എഫ് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പം തിരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർ ക്രോസ് എഫ് എഴുതിയാലും എഫ് ക്രോസ് ആർ എഴുതിയാലും ഇതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വേറെ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ തന്നെന്ന് വെച്ചു എഫിന്റെ വാല്യൂ തന്നെന്ന് വെച്ചു എന്തിലാ തരുന്നേ വെക്ടർ ഫോമുല തരുന്നത് എന്തിലാ തരുന്നേ വെക്ടർ ഫോമുല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആർ ക്രോസ് എഫ് എടുത്താലും എഫ് ക്രോസ് ആർ എടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഒന്നുമില്ല എന്തുവാ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ക്രോസ് എഫ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടോർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആൽഫയുടെ പേരെന്തുവാ പറ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ
ഈ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലതിനകത്ത് കറങ്ങുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന തീറ്റയാണ് തീറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ എങ്ങനെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഒമേഗ ഈസുകളുടെ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡേ മോഷനെ പ്ലെയിൻ പഠിച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒമേഗ ഈസുകൾ എന്താണ് തീറ്റ ബൈ ടി എന്നാണ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിളാണ് എന്തോ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആ റേഡിയൻ എന്റെ സിമ്പിൾ റാഡ് എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ സെക്കൻഡ് സോ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ആക്സിലേഷൻ എന്തുമായിരിക്കും ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വന്നപ്പം ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വന്നില്ലേ ഇത് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് വരുമ്പം ഇത് എന്ത് വരും ആ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് എന്ത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷൻ ഇല്ലേ അതിനകത്തുള്ള സാധനം അല്ലേ ആക്സിലറേഷൻ അതിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ആംഗുലാർ ആക്സിലേഷൻ അഥവാ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് പറയണേ എന്തുവാ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്തുവാ ടോർക്ക് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആംഗുലാർ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ആംഗുലാർ പക്ഷെ ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ആംഗുലാർ ഫോഴ്സ് പറയരുത് എന്ത് പറയണം ടോർക്ക് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആംഗുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല എന്ത് പറയുന്നേ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബുക്കിനകത്ത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതാണ്ട് ഇവിടം തൊട്ടാ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നേ അവിടം തൊട്ടാണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടേ ഇവിടെ വരെ എന്തിന്റെതാ ടോർക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുവാ ഒരു പറ ഒരേ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്തുവാടെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്തുവാ സിസ്റ്റവും പാർട്ടിക്കളും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്തുവാ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കളുണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ എഴുതിക്കോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞാട്ടെ ടോർക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എഫക്റ്റ് അവറാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോണേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പറഞ്ഞാട്ടെ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നേ ടോർക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം ടേണിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയാം ടേണിംഗ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരേ അർത്ഥമല്ല ഇട്ട് കറങ്ങുന്നത് കറങ്ങുന്ന എഫക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നേ ടോർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ വേറൊരു രീതി പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് എന്തിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫോഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഫോഴ്സിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നേ എന്തെന്ന് പറയുന്നേ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ടോയ്സ് ടു ഫോഴ്സ് ഇൻഡു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ പഠിച്ചു ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ടു എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നേ ആർ ക്രോസ് എഫ് കറക്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു എന്തുവാ യൂണിറ്റ് പറയാ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്തുവാ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതൊരു എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആന്ന് പഠിച്ചു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഫോഴ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പറ ഫോഴ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫോഴ്സ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോർക്കുമായിട്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പോയിന്റും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും 
rotational analog of endana force aanu namakku venumengil parayam torque nu parayund it is the moment it is the moment of force ingane namakku torque ne endu cheyan sadhikkum represent cheyam endu ezhudirikkane moment of force ivada nokki evide engil ningal moment ennu kandal endanu kandale moment ennu kandal adinu shesham varuna sadhanathe ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മൊമെന്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് ഓർക്കണ്ടേ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ അതിന് എന്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിന് എന്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഫോഴ്സിന് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്ത് കിട്ടുന്നേ ടോർക്ക് ഇനി ഞാൻ പറയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് വർക്ക് വർക്ക് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൊമെന്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സാധനത്തെ എന്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അതിനകത്ത് എം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്നില്ലായിരുന്നു മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് അവിടെ ഗുണിച്ചില്ലേ ആരെയാ ഗുണിച്ചേ മാസിനെ അല്ലേ ഗുണിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലീനിയർ മോഷനകത്ത് മാസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം എഫക്ട് അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അത് ആര് ചെയ്യുന്നേ ഇനേർഷ്യ മാസ് തന്നെയാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇനേർഷ്യ അവിടെ എന്ത് വെച്ച് ഗുണിച്ചത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും മൊമെന്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എന്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മീനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഉള്ളു നോട്ട് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ എന്നോടൊപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ടോർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്തേക്ക് എഴുതിക്കും ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഫൈൻഡ് ദ ടോർക്ക് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ടോർക്ക് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ടോർക്ക് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് സെവൻ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ത്രീ ജെ ക്യാപ് മൈനസ് ഫൈവ് കെ ക്യാപ് എബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ എബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ എബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഹൂസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈസ് ഹൂസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഹൂസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈസ് എഴുത് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് എന്തെന്നാണ് ടോർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ടോർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് സാധനത്തിന് മുന്നേ അവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഇതിന് മുന്നേ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ സോ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കണ്ടാൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിൽ വെക്ടർ എഫ് ഉണ്ട് വെക്ടർ ആർ ഉണ്ട് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ ക്യാപ്പിനെയും ജെ ക്യാപ്പിനെയും കെ ക്യാപ്പിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുവാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ടോർക്ക് എന്തു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ വെക്ടർ ഫോമിൽ ഇക്വേഷൻ പറ ടോർക്ക് ടോയ്സ് ടോ വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് എന്നാണ് വെക്ടർ എഫ് ഈ ഫോമിലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർക്ക് ടോ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തു ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതേണ്ട പറ ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എന്താണ് കെ ക്യാപ്പ് അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നുള്ളത് എന്താ ക്രോസ്
ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ആ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് എന്തെടുക്കുക പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് അത് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് താഴോട്ട് മാറ്റി ഒരു ബോക്സ് അങ്ങ് വരയ്ക്കണം എന്താ വരയ്ക്കണ്ടേ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ റോയിൽ നിങ്ങൾ ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് എന്നങ്ങ് എഴുതണം കണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഈ കിടക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ ആറിന്റെ അതില് ഈ ഓരോരോ ഐയുടെയും ജേടെയും കേടെയും കോയിഫിഷ്യന്റ് എടുത്ത് എഴുതണം ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആരാ വൺ ആണ് ജെ ക്യാപ്പിന്റെ ആരാ മൈനസ് വൺ ആണ് കെ ക്യാപ്പിന്റെ ആരാ വൺ ആണ് കണ്ടോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എഴുതിയത് ഇയാളെ ആറിന്റെ ആണ് തേർഡ് റോയിൽ ആറിന്റെ എഴുതണ്ടേ എഫിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആരാ സെവൻ ജെ ക്യാപ്പിന്റെ ആരാ ത്രീ കെ ക്യാപ്പിന്റെ ആരാ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇത് തിരിച്ചു പഠിച്ചു വെക്കരുത് തിരിച്ചു പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എഫ് ക്രോസ് ആർ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാലേ ഈ റോയിൽ നിങ്ങൾ എഫ് എഴുതി വെക്കും ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി വെക്കും ആറ് എഴുതി വെക്കും ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വേറെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ടോർക്ക് ടോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തുവാ ആർ ക്രോസ് എഫ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇത്രയും സംശയമൊന്നും ഇല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിക്കോണേ നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഐ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇയാളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് എഴുതണം കണ്ടല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ക്യാപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോളവും അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ചെയ്ത് കണ്ടോ ഐ ക്യാപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോളം ഇതല്ലേ റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ലേ അതങ്ങ് എന്ത് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ബാക്കി താണ്ട ഈ നാല് നമ്പർ കിട്ടത്തില്ലേ ഇനി ഇവന്മാരെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണി നടത്താൻ പോകുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് താണ്ട ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് എന്തോ പറ പറ ഫൈവ് ശരിയല്ല പറഞ്ഞേ പിന്നെ എപ്പോഴും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കുണിച്ചേ ഇനി എങ്ങോട്ട് കുണിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര മക്കളെ ശരിയല്ലേ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്താ എഴുതിയേ ഐ ക്യാപ്പ് അയാളുടെ സൈൻ എന്തുവാ പ്ലസ് അല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആന്നല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് തുടങ്ങിയാൽ അടുത്തതിൽ എന്ത് തുടങ്ങണം മൈനസ് തുടങ്ങണം പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോണം ഇനി ഇയാള് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് വരിക പിന്നെ പ്ലസ് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകണ്ടേ ഐ ക്യാപ്പ് എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത എന്തോ എഴുതുന്നേ ജെ ക്യാപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കി ഇതല്ലേ ജെ ക്യാപ്പ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ലേ റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ ഇതല്ലേ അപ്പം ആരൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ എന്താ കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഈ നാല് നമ്പർ അല്ലേ ഉള്ളേ അപ്പൊ ആദ്യം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ത് വരുന്നേ മൈനസ് ഫൈവ് എപ്പോഴും മൈനസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇനി എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ത് വരുന്നേ സെവൻ അതും കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് അടുത്ത എന്തുവായിരിക്കും പ്ലസ് എന്ത് ക്യാപ്പ കെ ക്യാപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇനി ഇതുൾപ്പെടുന്ന കോളം ഇതല്ലേ റോ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ നാല് നമ്പറില്ലേ ഫസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് വരുന്നേ ത്രീ എപ്പോഴും മൈനസ് ഇനി എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ത് വരുന്നേ മൈനസ് സെവൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ ഇനി നോക്കി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എത്ര ടു എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ ഐക്യാപ്പ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി ടു ഐക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആ മൈനസും ഈ മൈനസും എന്തായി പ്ലസ് ആയി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളേ ജെ ക്യാപ്പ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ
ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് അത് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓരോന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഗുണിച്ച് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ആ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഫോഴ്സിന്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട കാര്യം ഇത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് മീറ്റർ ആണെന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ സോ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്ക് അവിടെ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആംഗുലാർ മുമെന്റം എഴുത് ആംഗുലാർ മുമെന്റം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആംഗുലാർ മുമെന്റം ടോർക്കിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേ ടോ വെച്ച് ആംഗുലാർ മുമെന്റത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ എൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് മോഷനിലാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇത് ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കറങ്ങുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് എം ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മാസ് എന്താണ് ഈ എം മാസ് ഉള്ള ഈ വസ്തു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ സർക്കിളിന്റെ എന്താണ് റേഡിയസ് അല്ലേ ഞാൻ അതിനെ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാലേ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇവിടുന്ന് ഈ റേഡിയസ് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിന് എന്ത് വരയ്ക്കണം റേഡിയസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്നത് റേഡിയസിന് എന്ത് വരച്ചാൽ മതി ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലീനിയർ മുമെന്റവും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തു ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ മുമെന്റം എന്തുവാ മക്കളെ മുമെന്റം മുമെന്റം ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രാ മാസ് ആൻഡ് പി സിക്കൾഡ് എന്ത് വിക്കേഷൻ പി സിക്കൾഡ് എം വി എന്നല്ലേ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് മാസ് ഇൻഡു വെലോസിറ്റി അല്ലേ ആ ആ മുമെന്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് മുമെന്റം ലീനിയർ മുമെന്റം മുമെന്റത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ലീനിയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാസ് എന്താണ് എം ആണ് അതൊരു വെലോസിറ്റി അല്ലേ കിടന്ന് കറയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ആ മാസും വെലോസിറ്റിയും കുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇതിന്റെ എന്ത് ലീനിയർ മുമെന്റം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ലീനിയർ മുമെന്റം നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നേ പി വെച്ചല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നേ പറഞ്ഞാട്ടെ ലീനിയർ മുമെന്റം ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മുമെന്റം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി മുമെന്റ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഒരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വെലോസിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തു ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ മുമെന്റോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ഇയാളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ ആ ആ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ ഇതല്ലേ സെന്റർ അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞുവിടായോ ഈ സെന്ററിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ആക്സിസ് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ഈ ആക്സിസിൽ കിടന്നല്ലേ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഈ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നേ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇതിൽ കിടന്നാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ കറങ്ങുന്നേ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടുകള
ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൊമെന്റത്തെ എന്ത് വെച്ച് ഗുണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കാം ടോർക്കിനെ ഞാൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നു ഫോഴ്സിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിച്ചോണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ വിളിച്ചേ അപ്പൊ ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം എങ്ങനെ വിളിക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ടു വട്ടം മൊമെന്റം കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാ എന്ന് വിചാരിക്കോ ഇല്ല മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നാ കിടക്കുന്നത് അല്ലാതെ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നല്ല എന്ത് കിടക്കുന്നേ മൊമെന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്തോന്റെ അർത്ഥം മൊമെന്റത്തെ എന്ത് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്നെന്നാ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിക്കുന്നെന്നാണ് മൊമെന്റത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് മൊമെന്റം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൊമെന്റം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്തോ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഒരു വസ്തു നേരെ ലീനിയർ മോഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ലീനിയർ മോഷനിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൊമെന്റം ലീനിയർ മൊമെന്റം അപ്പൊ എന്തോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഒരു വസ്തു കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ നടത്താനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കഴിവ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മൊമെന്റം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്തുവാ എൽ ഇതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ലീനിയർ മൊമെന്റത്തെ എന്ത് വെച്ച് കുണിച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കുണിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ലീനിയർ മൊമെന്റ് മൊമെന്റത്തെ എന്ത് വെച്ച് കുണിച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കുണിച്ചാൽ മതി സോ മൊമെന്റം ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു ആർ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൊണ്ട് നോക്കി പി എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതും എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ഫോമില് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ എൽ ഇസ് ടു ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആരെ എഴുതുള്ളൂ ആറ് വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് ടോർക്കിന്റെ കേസിൽ എന്ത് എഴുതിയ വെക്ടർ എഫ് എൽ എഴുതിയേ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നേ വെക്ടർ പി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എന്തിന്റെ വെക്ടർ ഫോം ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വെക്ടർ ഫോം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പറഞ്ഞാട്ടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൽ ഇസ് ടു ആർ പി സൈൻ തീറ്റ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയി ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ടോർക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നു ടോർക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ മൊമെന്റം എങ്ങോട്ട് മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാണോ കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫോഴ്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നേരത്തെ പോലെ എങ്ങോട്ടാ ഡൗൺവേർഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലോ അപ്വേർഡ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ആയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്തുവാ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇൻഡു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ലേ എന്ത് മൊമെന്റത്തിന് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മാസ് ഇൻഡു വെലോസിറ്റി അല്ലേ മൊമെന്റം അത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ സോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തോ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു എന്തും കൂടെ വരും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് എന്തുവാ മീറ്റർ അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നേ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്ത് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ പറ എന്തുവാ പി ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ എന്തുവാ ആറിന്റെ എൽ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നേ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് അതിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നേ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൊമെന്റം എൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് എന്തെന്നാണ് വെക്ടർ പി എന്നാണ് അറിയാലോ സംശയമൊന്നുമില്ലേ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ എൽ ഇസ് ഇക്കൾ ടു
M V ടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ളത് R ഒമേഗ കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ ദാറ്റ് ഈസ് L is equal to M ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി R ന്റെ വാർ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഒരുമിച്ച് R സ്ക്വയർ ആക്കി ബാക്കി എന്താ കിടക്കുന്നത് ഒമേഗ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ടോർക്കിന്റെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ടോർക്കിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്നല്ലേ വന്നേ അതെന്തുവായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടോർക്കാ ഇതെന്തോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്തു ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തു ആൽഫ ആംഗുലാർ ആക്സലറേഷൻ എന്തു ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്തു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് റാഡ് പെർ ഏ പറയടേ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്തുവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്തുവാ മീറ്റർ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തുവാ റേഡിയൻ സിമ്പിൾ എന്തുവാ റാഡ് ലീനിയർ മോഷനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനകത്ത് ആംഗിൾ അതാണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ലീനിയർ മോഷനകത്ത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനകത്ത് എന്താ ഒരു വരം വരുന്നത് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം മീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് റാഡ് എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ലീനിയർ മോഷനകത്ത് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്തോ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റേ വെലോസിറ്റി പേര് എന്തോ ആംഗുലാറിന്റെ ആ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറോ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്തുവാണ് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ിയർ മോഷനകത്തുള്ള സാധനമാണ് എന്താ ആക്സിലറേഷൻ എന്തോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ റൊട്ടേഷൻ മോഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എന്തോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ ലീനിയറിനകത്ത് മീറ്റർ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷനകത്ത് റാഡ് ചേർത്താൽ മതി ബാക്കിയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വരും മീറ്റർ പറഞ്ഞ റാഡ് പറയണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാലോ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് പറയണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാലോ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പറയണം അത്രയോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ആ അപ്പം ഇവിടെ വരെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പറ ടോർക്കിന് എന്തോ ചെയ്തേ ആദ്യം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തേ ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോർ എ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ആകുമ്പം ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എൽ ടോ ടോട്ടൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവായിരിക്കും വരുന്നേ എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ എല്ലാത്തിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പാർട്ടുകളിലും കോൺസ്റ്റന്റ് സോ പ്ലസ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എന്ത് വരുന്നേ എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ഒമേഗ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എന്തുവായിരിക്കും വരുന്നേ എം എൻ പറയടേ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ നേരത്തെ ആരായിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് നേരത്തെ ആൽഫി അല്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ആരാ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒമേഗ അല്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആര് ബ്രാക്കിനകത്ത് വരും എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പറ എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എന്ത് വരുന്നേ എം എൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ടോ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന പറ സിഗ്മ ആ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എം പറ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്ന എം എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് അല്ലേ സംശയം വല്ലോ ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽട്ടോയിസ് ഒമേഗ ഇൻഡു എന്തു ഈ സാധനം ഇതെന്തുവാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതി എൽട്ടോ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഓസ് കൾഡോ എന്തോ വരുന്നേ ഐ ഒമേഗ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്തു വരുന്നു വന്നേ ഐ ആൽഫ എന്നല്ലേ വന്നേ എന്തു ആംഗുലർ മൊമെന്റം വന്നിരിക്കുന്നേ ഐ ഒമേഗ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് എന്തുവാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്
p into r linear momentum into distance pin adhi nammal oru particle cheythu varumbam mr square omega nu kittum sister omega endu kittum i omega nu kittum ithrayum karyangale ullu enduvayittu bandhappettu padichu vekkan ningalku angular momentum ayittu bandhappettu padichu vekkuva unit and dimension ka nammal paranjirunnallo nerthe okay aanallo note cheythu vechare da ingodu nokki नाम रु ट मोशन पचीट नीच लीनियर मोशन अड़तेषण मोशन ई पाठ तक पढ़ी एंट बंद क्यों पाठ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल आोटेशनरी मोशन रोटेशनल मोशन बंद क्यों पाठ तुम पढ़ी लीनियर मोशन बंद क्यों मोशन सेट प्लेन लॉस ऑफ मोशन अल पढ़ा एंत मोशन आ लीनियर मोशन अवे कमेंट डिस्प्लेमेंट डिस्प्लेमेंट डिस्प्लेमेंटो डिस्प्लेमेंट वेलोसीटी इनमें इवेदे वेलोसीटी की पार्टी इवेदे वेलोसीटी आंगुला वेलोसीटी शरीय आंगुला वेलोसीटी एप्रसंटे वि एमेगा इक्वेशन पर डी एक्स बै डी टी आवड़े डी ती डिड बै डी शरीय संशय कहे नेक्स्ट लीनियर मोशन अमेरिका लीनियर मोशन मोमेंटम मोशनुला मनसोड़ा आलफल क्यों नोट परीक्ष चोरीपोडिंग मोशन वह सा पे इत्र नोट ओके